নমস্কার বন্ধুরা আমি দেবব্রত দেবনাথ আমি আবার চলে এসেছি আপনাদের সামনে নতুন একটি এপিসোড নিয়ে আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব প্রথমেই বলে দিই সেই বিষয় হচ্ছে ক্লাস ইলেভেন এর ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের সিলেবাসকে মেনটেন করে ক্লাস ইলেভেন এর একটি অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার আমি সেই চ্যাপ্টারটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব তার নাম হচ্ছে রেডক্স রিয়াকশন রেডক্স রিয়াকশন মানে হচ্ছে জারণ এবং বিজারণ এই চ্যাপ্টারটা ক্লাস ইলেভেন এর জন্য যেরকম যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার ঠিক একই রকম ভাবে যদি আমরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স এর কথা মাথায় রাখি নিটের কথা মাথায় রাখি তাহলে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু এই চ্যাপ্টারটা যথেষ্ট ভালো একটা ভূমিকা আছে তো বন্ধু চ্যাপ্টারটা সর্বপ্রথমেই বলে দেই যে জারুন বিজারুন চ্যাপ্টারটা আমাদের সবারই কম বেশি যারা কিনা বেঙ্গল বোর্ডের স্টুডেন্ট তারা অলরেডি ক্লাস নাইন ক্লাস টেনে এটা সম্পর্কে একটা মোটামুটি একটা তারা ধারণা পেয়ে এসেছে এবং সেই ধারণা থেকে আমরা মোটামুটি একটা বেসিক কনসেপ্ট আমাদের কাছে আছে যে জারুন কাকে বলে বা বিজারুন কাকে বলে আমি যদিও আমি যথেষ্ট ভালোভাবে চেষ্টা করব যে তোমাদের সকলের কাছে যেন জিনিসটা আরো বেশি ইজি করে তুলে ফেলা যায় তো সব থেকে প্রথমে রেডক্স রিয়াকশন চ্যাপ্টারটার জন্য আমাদের সব থেকে প্রথম যে বিষয়টা আমাদের কি জানা দরকার সেই বিষয়টা হচ্ছে রেডক্স রিয়াকশনের মধ্যে দুটো পার্ট আছে একটা পার্ট হচ্ছে অক্সিডেশন যেটাকে বলা হয় জারণ এবং আরেকটা পার্ট হচ্ছে রিডাকশন যেটাকে বলা হয় বিজারণ তো সব থেকে প্রথমে আমরা জানবো যে জারণ এবং বিজারণ এটা কাকে বলে তো জারণ এবং বিজারণের সম্পর্কে এর আগে আমাদের কাছে একটা বেসিক ধারণা ছিল যেটা কিনা আমরা অত্যন্ত প্রাচীনকাল থেকে এই ধারণাটা আমাদের মধ্যে চলে এসেছে সেই ধারণাটা কি যে জারণ হচ্ছে সেই সমস্ত বিক্রিয়া যে সমস্ত বিক্রিয়াতে কোনো একটি মৌল অথবা যৌগ এক্স ওয়াই যা কিছু হোক না কেন এমন কোনো একটা মৌল বা যৌগ যেটার সাথে অক্সিজেন যুক্ত হবে হ্যাঁ অথবা সেটার থেকে কোনোভাবে হাইড্রোজেন মুক্ত হবে মানে বিষয়টা বোঝা গেল এমন একটি পদার্থ আছে বা এমন একটি মৌল আছে কিংবা এমন একটি কম্পাউন্ড বা যৌগ আছে যে যৌগের মধ্যে আমি অক্সিজেনকে মেশাতে পারবো যদি অক্সিজেনকে মেশাই তাহলে যে বিক্রিয়াটা হবে সেই বিক্রিয়াটার নাম কি অক্সিডেশন রিয়াকশন বা জারণ বিক্রিয়া আর যদি কিনা আমি কোনো একটি পদার্থ থেকে অপর কোনো একটি পদার্থ উৎপন্ন হয় এক্স ওয়াই গ্রেড যে কোনো পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং সেই তার সাথে সাথে যদি হাইড্রোজেন তার সাথে মুক্ত হয় অর্থাৎ আমি যদি এটাকে এই পাশে লিখি দ্যাট মিন আমার কি হয়ে যাবে মাইনাস হাইড্রোজেন দ্যাট মিন যেখানে হাইড্রোজেন মুক্ত হচ্ছে এমন যদি কোনো ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে সেই বিক্রিয়াটাকে আমরা কি বলবো অক্সিডেশন রিয়াকশন বা জারণ বিক্রিয়া অপরদিকে রিডাকশন বিক্রিয়া বলতে আমরা কি বুঝি মানে বিজারণ বিক্রিয়া বলতে আমরা কি বুঝি বিজারণ হচ্ছে সেই সমস্ত বিক্রিয়া যে সমস্ত বিক্রিয়াতে এক্স্যাক্টলি এটার অপোজিট ঘটে এবং এক্স্যাক্টলি এটা অপোজিট ঘটার অর্থ কি যে কোনো পদার্থ বা মৌল বা কোনো যৌগের সাথে যদি হাইড্রোজেন অণু যুক্ত হয় অথবা কোনো একটি পদার্থ থেকে যদি অক্সিজেন অণু মুক্তি ঘটে তাহলে সেই রিয়াকশনটাকে আমরা কি বলবো সেই রিয়াকশনটাকে আমরা বলবো বিজারণ বিক্রিয়া বা রিডাকশন রিয়াকশন এতটুকু বিষয়ে আমরা অত্যন্ত প্রাচীনকাল থেকে আমাদের কাছে ধারণাটা আমাদের কাছে প্রচলিত হয়ে রয়েছে কিন্তু এই সার্টেন জায়গা পর্যন্ত না হয় ঠিক ছিল কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানীরা আবার নতুন করে আবার এই জারণ এবং বিজারণের একটি সংজ্ঞা দিয়েছে যে সংজ্ঞাটিকে কিনা আদর্শ সংজ্ঞা হিসাবে পরবর্তী সময়ে বোঝা গেছে সেক্ষেত্রে ওনারা কি বলেছেন সেক্ষেত্রে বলেছেন যে অক্সিডেশন রিডাকশন হতো সেই বিক্রিয়াগুলোকে বলবো বলছে সাপোজ কোন একটা মৌল আছে বা কোন একটা যৌগ আছে যখন সেই মৌলটা বা যৌগটা রিয়াকশনে পার্টিসিপেট করার পর অর্থাৎ রিয়াকশনে অংশগ্রহণ করার পরে সেই বিক্রিয়াতে ইলেকট্রন মুক্ত হচ্ছে বা ইলেকট্রন মুক্ত হওয়ার অর্থ কি যদি সেটা প্রথমে অ্যানায়ন থাকে তাহলে সেটা কিভাবে নিউট্রালে পরিণত হবে যদি প্রথমে ক্যাটায়ন অবস্থায় থাকে তাহলে সেটা আরো বেশি পরিমাণে ক্যাটায়ন উৎপন্ন করবে যদি সেটা প্রথমে নিউট্রাল পজিশনে থাকে তাহলে সেটা নর্মাল ক্যাটায়নে পরিণত করবে সুতরাং প্রত্যেকটা রিয়াকশনে কি হচ্ছে রিয়াকশনে রিয়াক্টেন্ট যখন প্রোডাক্টে পরিণত হচ্ছে তার সাথে সাথে ইলেকট্রনকে বর্জন করছে অর্থাৎ ইলেকট্রন বর্জনকারী বিক্রিয়াগুলি হল জারণ বিক্রিয়া বা অক্সিডেশন রিয়াকশন ক্লিয়ার এতটুকু এক্সাক্টলি অপোজিট ভাবে রিডাকশন বা বিজারণ বিক্রিয়াটা বলতে আমরা কি বুঝি বলছে কোনো এক পদার্থর সাথে যদি ইলেকট্রন যুক্ত হয় তাহলে সেটা কি হবে যদি নর্মাল পদ অবস্থায় থাকে মানে নিউট্রাল অবস্থায় থাকে তাহলে সেটা হয়ে যাবে অ্যানায়ন যদি ক্যাটায়ন অবস্থায় থাকে তাহলে সেটা হয়ে যাবে নিউট্রাল যদি অ্যানায়ন অবস্থায় থাকে তাহলে সেটা হয়ে যাবে আরও বেশি পরিমাণে 
অ্যানায়ন ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে সুতরাং আমাদের কাছে আদর্শ জারণ এবং বিচারণের সংজ্ঞা কি বলছে যে কোন একটি বিক্রিয়ায় যদি ইলেকট্রন মুক্ত হয় অর্থাৎ ইলেকট্রন বিক্রিয়াজাত পদার্থের সাথে বাইরে বেরিয়ে যায় বা বর্জিত হয় তাহলে সেই বিক্রিয়াটিকে বলা হচ্ছে অক্সিডেশন রিয়াকশন আর যদি ইলেকট্রন যুক্ত হয় তাহলে সেই বিক্রিয়াকে কি বলা হচ্ছে রিডাকশন বা বিজারণ বিক্রিয়া তাহলে এতটুকু কনসেপ্ট আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেল যে অক্সিডেশন কাকে বলে এবং রিডাকশন কাকে বলে অর্থাৎ জারণ এবং বিজারণের সংজ্ঞাটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার হলো এখন বন্ধুরা বিষয়টা হচ্ছে জারণ এবং বিজারণের যে প্রক্রিয়াটা বিষয়টা হচ্ছে একটা কথা আছে আমরা ছোটবেলা তো এই জিনিসটা নিয়ে আমরা শিখেছি যে জারণ এবং বিজারণ একই সাথে ঘটে এই কথাটার মধ্যে বিষয়টা কি আছে মনে করি সাপোজ সাপোজ জিঙ্ক জিঙ্ক বিক্রিয়া করে জিঙ্ক টু প্লাস উৎপন্ন করলো জিঙ্ক টু প্লাস উৎপন্ন করার অর্থ কি এখানে কি হয়েছে এখানে দুটো ইলেকট্রন মুক্ত হয়েছে তাহলে এটা কি ধরনের বিক্রিয়া এটা একটা জারণ বিক্রিয়া রাইট অপর দিকে মনে করলাম যে এখানে একটা কপার টু প্লাস আছে স্বাভাবিকভাবে আমরা এখানে দেখে আমরা কি আইডিয়া করতে পারছি এই যে কপার টু প্লাসটা আছে এই কপার টু প্লাসটা কি করবে এখানে নির্গত যে দুটো ইলেকট্রন আছে সেই দুটো ইলেকট্রনকে অ্যাকসেপ্ট করবে তাহলে এই দুটো ইলেকট্রনকে ও অ্যাকসেপ্ট করে কি উৎপন্ন করবে কপার তৈরি করবে বিষয়টা হচ্ছে এই বিক্রিয়াটা হচ্ছে বিজারণ বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াটা হচ্ছে জারণ বিক্রিয়া এখন যদি শুধু জারণ বিক্রিয়া সংঘটিত হতো তাহলে আমাদের কাছে সিস্টেমে কি উৎপন্ন হতো দুটো ইলেকট্রন উৎপন্ন হতো এই যে দুটো ইলেকট্রন উৎপন্ন হচ্ছে এই দুটো ইলেকট্রন উৎপন্ন হওয়ার পরে সেই দুটো ইলেকট্রনটা সিস্টেমের মধ্যে এমনিতে থেকে যেতে পারে না সেই দুটো ইলেকট্রন কি করে সেই দুটো ইলেকট্রনকে গ্রহণ করবার মতো মানে অর্থাৎ সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবার মতো অপর কোনো একটি মৌল বা ক্যাটায়ন সেই যোগ সেই মানে রিয়াকশানটার মধ্যে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে সুতরাং এর থেকে আমরা কি প্রমাণ করলাম এর থেকে আমরা এটাই প্রমাণ করলাম যে জারণ এবং বিজারণ কখনো পার্টিকুলার সিঙ্গেল সিঙ্গেল ভাবে ঘটে না যদি জারণ ঘটে তার রেসপেকটিভলি তাকে বিজারণও ঘটাতে হবে যদি বিজারণের কখনো এই দুটো ইলেকট্রন মানে গৃহীত হয় তাহলে এই দুটো ইলেকট্রন কোথ থেকে আসবে তার জন্য তাকে আগে অবশ্যই জারণ প্রক্রিয়াটাকে সম্পন্ন করতে হবে সুতরাং জারণ এবং বিজারণ কিন্তু সবসময় কি হয় একই সাথে ঘটে এই স্টেটমেন্টটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেল এখন বন্ধুরা এর পরবর্তী যে পদক্ষেপটা আমরা দেখব একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখবে আমি মুছে দিলাম না মুছলেও হতো আমি পুনরায় লিখছি মনে করি জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক টু প্লাস তৈরি হলো তার সাথে দুটো ইলেকট্রন তৈরি হলো কপার টু প্লাস থেকে কি হলো দুটো ইলেকট্রন গৃহীত হলো এবং সেটা কি তৈরি করলো কপার তৈরি করলো রাইট নাও ভালো করে একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখো জিঙ্ক কোন বিক্রিয়া সংঘটিত করেছে জারণ বিক্রিয়া সংঘটিত করেছে জারণ বিক্রিয়া সংঘটিত করে সে কি উৎপন্ন করেছে ইলেকট্রন উৎপন্ন করেছে এবং সেই ইলেকট্রনটা কোন বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য দায়ী বিজারণ বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য দায়ী সুতরাং জিঙ্ক নিজে জারণ বিক্রিয়ায় পার্টিসিপেট করল এবং বিজারণে অংশগ্রহণকারী ইলেকট্রন কেউ প্রডিউস করল তার মানে আমরা কি বলতে পারি জিঙ্ক বিজারণ বিক্রিয়াটাকে ঘটানোর জন্য এখানে দায়ী কেননা জিম যদি ইলেকট্রন এখানে ত্যাগ না করত তাহলে এই ইলেকট্রনটা কপার টু প্লাস গ্রহণ করার মতো অ্যাভেলেবেল পেত না এবং যদি না পেত তাহলে বিজারণ বিক্রিয়াটা ঘটতো না সুতরাং জিম যে মৌলটা সেই মৌলটা নিজে জারণ বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এটিকে বিচারণে অংশগ্রহণ করতে সাহায্য করলো তাহলে এটা কি পদার্থ বলবো আমরা এটাকে এটাকে বলবো আমরা বিচারক পদার্থ কেন কেন যে ঘাত করে সে ঘাতক সুতরাং যে বিজারণ ঘটায় সে বিচারক বোঝা গেল বিষয়টা এক্সাক্টলি সুতরাং জিঙ্ক এখানে ইলেকট্রন ত্যাগ করে ইলেকট্রনটাকে এখানে গৃহীত করবার মতো একটা সিচুয়েশন তৈরি করে দিয়েছে বলে জিঙ্ক এখানে কি হিসাবে কাজ করছে বিচারক তাহলে ভাইস ভার্সা একদম অপোজিটটাও তাই এখানে কপার টু প্লাসটা কি করছে দুটো ইলেকট্রনকে গ্রহণ করছে কেন দুটো ইলেকট্রনকে গ্রহণ করছে এই দুটো ইলেকট্রনকে গ্রহণ করার অর্থ কি ও অপর কোন মৌলকে বা যৌগকে কি করছে জারণে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করছে যে তুমি জারণে অংশগ্রহণ করো তুমি ইলেকট্রনটা দাও সেই ইলেকট্রনটাকে আমি কি করব অ্যাকসেপ্ট করব রাইট সুতরাং ও কি করছে ও কিন্তু অপর পদার্থ থেকে কি করছে 
জারণের জন্য ইনিশিয়েট করছে সুতরাং এই যে জারণ ঘটানোতে যেহেতু ও পার্টিসিপেট করছে এই জন্য ওকে কি পদার্থ বলবো আমরা জারক পদার্থ তাহলে এর থেকে কি জিনিস প্রমাণ হলো জারণ বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী পদার্থটি বিজারক পদার্থ হিসাবে কাজ করে এবং বিজারণ বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী পদার্থটি জারক হিসাবে কাজ করে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে মোটামুটি এই এরপরে আমাদের কাছে এই জারণ বিজারণ জারক পদার্থ বিজারক পদার্থ জারণ বিজারণ একই সঙ্গে ঘটে এই সমস্ত জিনিস সম্পর্কে আমাদের কাছে একটা মোটামুটি বেসিক কনসেপ্ট আমাদের কাছে আসলো কিন্তু বন্ধুরা ভালো করে একটু লক্ষ্য করে দেখো সামগ্রিকভাবে যে বিক্রিয়াটি সামগ্রিকভাবে বিক্রিয়াটা কি হচ্ছে একটা তরিত যুজি যৌগের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছে কেন তরিত যুজি যৌগ কাকে বলে যারা কিনা ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন মিলে যে যৌগটা তৈরি হয় তাকে বলা হয় তরিত যুজি যৌগ আর আমরা প্রথম থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি সমস্ত বিক্রিয়াটি ইলেকট্রন প্রদান ইলেকট্রন গ্রহণ এই জিনিসটার উপরে নির্ভর করছে সুতরাং প্লাস এবং মাইনাস চার্জটা যেখানে উপস্থিত আছে সেখানে তার মানে কি একটা তরিত যোজ্যতার ব্যাপার রয়েছে তরিত যুজি যৌগের একটা ব্যাপার রয়েছে সুতরাং আমরা যত ধরনের রিয়াকশন এতক্ষণ ধরে করলাম আমরা কিন্তু তরিজ্যোজি যৌগের ক্ষেত্রে জারণ বিজারণ প্রক্রিয়াটাকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে পারলাম কিন্তু যদি আমাদের কাছে এখন সমযোজী যৌগ থাকে তাহলে আমরা সেই জিনিসটাকে কি করে ব্যাখ্যা করব সমযোজী যৌগের ক্ষেত্রে এরকম কোনো প্লাস কিংবা কোনো মাইনাস চার্জের এরকম করে উৎপত্তি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই সুতরাং সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এই কনসেপ্টটা যখন বিজ্ঞানীদের কাছে প্রথম গেল তখন বিজ্ঞানীরা অনেক ধরনের অনেক কিছু ক্যালকুলেশন করে ওনার একটা ফাইনাল একটা ফর্ম তৈরি করলেন ওনারা কি বের করলেন ওনার একটা নতুন টার্ম বের করলেন সেই টার্মটার নাম কি সেই টার্মটার নাম হচ্ছে অক্সিডেশন নাম্বার অর্থাৎ জারণ সংখ্যা জারণ সংখ্যা এই যে জারণ সংখ্যা জিনিসটা কি জারণ সংখ্যার যদি আমরা বেসিক্যালি কোনো সংজ্ঞা দিতে চাই তাহলে খুব মুশকিল এটাকে আমরা যখন এক্সপ্লেন করব তখন আমরা অনেক ভালো করে বুঝতে পারবো তবু যদি সংজ্ঞার মতো করে আমরা এটাকে বলার চেষ্টা করি যে মুক্ত অবস্থায় কিংবা কোনো যৌগের মধ্যে থাকা অবস্থায় একটা কোনো পরমাণু জারণ বা বিজারণের যে নির্দিষ্ট মাত্রায় থাকে অর্থাৎ যে নির্দিষ্ট অবস্থায় থাকে সেই অবস্থাটাকে নির্দিষ্ট চিহ্ন দ্বারা প্রকাশিত করার যে মাত্রাটা তাকেই বলা হচ্ছে জারণ সংখ্যা জানি এই সংখ্যাটা বললে স্বাভাবিকভাবে মনে হবে যেন কিছুই বুঝতে পারলাম না ঠিক কিনা স্বাভাবিকভাবে আমি একটা সিম্পল একটা ছোট্ট ব্যাখ্যা দিচ্ছি রাইট আমি বলছি মনে করো একটু পিরিয়ডিক টেবিলের কনসেপ্টে যাই মানে পর্যায় সারণের কনসেপ্টে যাই আমি এখানে একটু ব্যাপারটাকে অন্যরকম ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি আমি যদি টোটাল পিরিয়ডিক টেবিল থেকে মোটামুটি একটা ভাবে এখানে আঁকার চেষ্টা করি মোট আঠেরোটা গ্রুপ পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠেরো এই যে এক থেকে আঠেরো সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠেরো আমরা জানি মোট পর্যায় কতগুলো আছে সাতটা পর্যায় আছে তিন চার পাঁচ ছয় এবং সাত তার মধ্যে আমরা জানি এই যে প্রথম এক এবং দুই এক এবং দুই এরা কি এরা হচ্ছে এস ব্লক কেন এরা এস ব্লক কেননা এদের সর্বভিষ্ঠ কক্ষপথে এস অরবিটাল উপস্থিত থাকে এদের ক্ষেত্রে এস ওয়ান থাকে এদের ক্ষেত্রে এস টু থাকে এটা আমরা জানি এটা আমরা পর্যসরণের কনসেপ্টে মোটামুটি একটা জিনিস আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা যদি এখানে তেরো থেকে আঠেরো পর্যন্ত এই গ্রুপটাকে ধরি এটাকে আমরা কি ধরি এটাকে আমরা ধরি পি ব্লক এই পি ব্লকের মধ্যে এটা হচ্ছে পি ওয়ান এটা পি টু এটা পি থ্রি পি ফোর পি ফাইভ পি সিক্স এই জিনিসগুলো আছে আমি নেক্সট যে ভিডিওসগুলো আসবে তার মধ্যে আমি অবশ্যই এই এস ব্লক সম্পর্কে টোটাল একটা চ্যাপ্টার আছে একটা ইউনিট রয়েছে পি ব্লকের একটা ইউনিট রয়েছে এবং পর্যায় সব ইউনিট একটা যথেষ্ট বড় ইউনিট রয়েছে আমি সেটাকে অনেক ডিটেলস আলোচনা করব জাস্ট আমি জাস্ট বেসিক জায়গা থেকে এইটুখানি বোঝানোর চেষ্টা করছি এদের প্রত্যেকের বাইরের অরবিটাল হচ্ছে কি পি অরবিটাল পি অরবিটাল এবং এদের প্রত্যেকের বাইরের অরবিটাল কি আছে এস অরবিটাল এইবার এস অরবিটালে সর্বভিষ্ঠ কক্ষপথে একটা ইলেকট্রন এবং দুটো ইলেকট্রন দুটো সম্ভাবনা আছে নাও আমরা জানি যে বাম দিক থেকে যদি ডান দিকে যাই আমার আস্তে আস্তে কি হয় তরি ঋণাত্মকতা অর্থাৎ ইলেকট্রো নেগেটিভিটির মানের বৃদ্ধি পায় ইলেকট্রো নেগেটিভিটি বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ কি ইলেকট্রনকে নিজের দিকে টানার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় তাহলে বাম দিক থেকে যখন ডান দিকে যাচ্ছি এদের ইলেকট্রনকে গ্রহণ করার চাহিদা বেশি তাহলে এদের ইলেকট্রো পজিটিভিটি বেশি অর্থাৎ এদের ইলেকট্রন দান করার প্রবণতা বেশি এই যে 
এখানে যে ধাতুগুলো অবস্থান করে এই প্রত্যেকটা ধাতুর মনে করি হাইড্রোজেনকে বাদ দিয়ে আমি যদি এখান থেকে লিথিয়াম ধরি সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম ফ্রান্সিয়াম এই প্রত্যেকটা যে ধাতু আছে এবং ক্ষারীয় মৃত্তিকা যে ধাতুগুলো আছে বেরিলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম ঠিক আছে এরপরে স্ট্রনশিয়াম বেরিয়াম রেডিয়াম অনেক সবগুলো আছে স্ট্রনশিয়াম বেরিয়াম রেডিয়াম এগুলো সবগুলো রয়েছে এখন ভালো করে একটা জিনিস লক্ষ্য করলে আমরা কি দেখতে পাবো এদের প্রত্যেকের বাইরে একটা করে ইলেকট্রন আছে এবং সেই একটা করে ইলেকট্রনকে ওরা নতুন করে ইলেকট্রন গ্রহণ করে সুস্থিত হওয়ার প্রবণতা বেশি নাকি একটা ইলেকট্রনকে ছেড়ে দিয়ে সুস্থিত হওয়ার প্রবণতা বেশি যেহেতু এদের প্রত্যেকের কি বললাম ইলেকট্রন নেগেটিভিটির তুলনায় ইলেকট্রন পজিটিভিটির মান অনেক বেশি তাই এদের ইলেকট্রন ত্যাগ করার প্রবণতাও অনেক বেশি দ্যাট ইজ হয় এরা প্রত্যেকে কি করবে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে ওরা সবসময় কি তৈরি করবে এখানে একটা ক্যাটায়ন ফর্মেশন করবে এবং যেহেতু ক্যাটায়ন ফর্মেশন করবে এবং প্রত্যেকে এদের চার্জ কত হবে প্লাস ওয়ান হবে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলো তাহলে এরা যখন কোন যৌগতে গঠন অংশগ্রহণ করবে কোন যৌগ গঠনে যখন এরা অংশগ্রহণ করবে তখন এরা কোন স্টেটে থাকতে পছন্দ করবে প্লাস ওয়ান স্টেটে থাকতে পছন্দ করবে ঠিক তেমনিভাবে এদেরও ইলেকট্রন বর্জন করার চাহিদা বেশি তাই এরাও কি করবে এরাও দুটো করে ইলেকট্রন ত্যাগ করে নিজেকে সুস্থিত করতে চাইবে এবং দুটো করে ইলেকট্রন যদি ত্যাগ করে নিজেকে সুস্থিত করে তাহলে এদের প্রত্যেকের যখন সংখ্যার মানটা কত হবে ওখানে টু প্লাস করে হবে তাহলে বোঝা গেল তাহলে এস ওয়ান ব্লকের জন্য ওয়ান প্লাস এস টু ব্লকের জন্য টু প্লাস এটা হচ্ছে এদের জেনারেল জারণ অবস্থা ব্যাপারটা ক্লিয়ার ঠিক সেম ভাবে আমরা যদি সতেরোতম গ্রুপটার কথা ভাবি আমরা সতেরোতম গ্রুপে আছে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন অ্যাস্টাডিন এরকম করে পরপর রয়েছে এই যে ফ্লোরিন ক্লোরিন গুলো রয়েছে এদের প্রত্যেকটা সর্বপ্রস্ত কক্ষে পি ফাইভ রয়েছে আর একটা করে যদি ওরা ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে তাহলে ওদের কি হয়ে যাবে অষ্টপূর্তি ঘটে যাবে আর অষ্টপূর্তি ঘটার জন্য ওদের কটা ইলেকট্রনের প্রয়োজন একটা যেহেতু ওদের ইলেকট্রো নেগেটিভিটির মান যথেষ্ট বেশি তাই ওরা কি করবে একটা করে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে আর একটা করে ইলেকট্রন যদি গ্রহণ করে তাহলে ওরা কি করবে মাইনাস ওয়ান এই চার্জটাকে ওরা জেনারেট করবে তাহলে এদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে জানন সংখ্যার মান কত হয়ে গেল মাইনাস ওয়ান হয়ে গেল রাইট ঠিক তাহলে এর আগের গ্রুপটার ক্ষেত্রে যদি আমি ধরি অক্সিজেন সালফার সেলিনিয়াম টেলোরিয়াম পোলোনিয়াম এদের ক্ষেত্রে কি সর্ববিস্ত কক্ষে কটা ইলেকট্রনের প্রয়োজন আছে দুটো ইলেকট্রন দ্যাট ইজ ওই ওদেরা দুটো ইলেকট্রন গ্রহণ করবে এর আগে এরা তিনটে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে তাহলে জারণ সংখ্যার বেসিক কোন জায়গা থেকে জারণ সংখ্যাটা ডিরাইভ করতে পারছি আমরা সেটা সম্পর্কে মোটামুটি একটা আমরা একটা আইডিয়া পেয়ে গেছি এখন শুধুমাত্র এইটাই কিন্তু আলটিমেট নয় এই জারণ সংখ্যাটাই কিন্তু শুধুমাত্র আলটিমেট নয় এই জারণ সংখ্যাগুলো আবার বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তনশীল জারণ সংখ্যা হিসাবে আমরা দেখতে পাই এবং এই পরিবর্তনশীল জারণ সংখ্যাগুলো কি আছে কি বৃত্তান্ত আছে এবং এই পরিবর্তনশীল জারণ সংখ্যা দ্বারা আমরা একটা যৌগের ভেতরে প্রত্যেকটা মৌলকে কিভাবে আমরা প্রত্যেকে জারণ সংখ্যাটা নির্ণয় করতে পারি এবং সেই জারণ সংখ্যা নির্ণয় করার মাধ্যমে আমরা সামগ্রিকভাবে আরও বিভিন্ন ধরনের সমতা বিধান আছে তুলাঙ্ক ভার নির্ণয় আছে সেই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা করতে পারি আমরা সেই জিনিসগুলো সমস্ত আলোচনা করব কিন্তু আজকের জন্য জাস্ট এতটুকুই আমরা সেই জিনিসগুলো আমরা নেক্সট ভিডিওটা আমরা আজকের ভিডিওটাকে পার্ট ওয়ান হিসাবে দেব এই নেক্সট যে পার্টগুলো আসবে সেটাকে পার্ট টু এবং পার্ট থ্রি এরকম দুটো বা তিনটে পার্টের মধ্যে আমি টোটাল রিডক্স রিয়েকশনের যে চ্যাপ্টারটা আছে সেই চ্যাপ্টারটাকে সম্পূর্ণভাবে কমপ্লিট করার চেষ্টা করব আজকে যতটুকু আমরা বেসিক জায়গা শিখছি তাতে আমরা জারণ কাকে বলে বিজারণ কাকে বলে জারণ বিজারণ একই সঙ্গে ঘটছে জারক দ্রব্য বিজারক দ্রব্য কি জারণ বিজারণের প্রাথমিক মানে পূর্বে প্রাচীন কি সংজ্ঞা ছিল বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানীদের মত অনুযায়ী তাদের কি সংজ্ঞা রয়েছে সমযোজী মৌলের ক্ষেত্রে আমরা কি করে জারণ বিজারণটাকে ব্যাখ্যা করব তার জন্য কোন ধরনের আমাদের কাছে নতুন জিনিস ইন্ট্রোডিউস হয়েছে সেই সমস্ত জিনিসগুলো আজকে আমরা শিখলাম আমরা পরের এপিসোডে আমরা যে জিনিসটা দেখব সেটা জারণ সংখ্যা কি করে নির্ণয় করতে হয় একটি মৌল পরিবর্তনশীল জারণ সংখ্যা মানে অর্থাৎ বিভিন্ন যৌগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের জারণ সংখ্যা কেন দেখায় এবং সেই জারণ সংখ্যার জিনিসটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করে কি করে আমরা বিভিন্ন তুল্যাঙ্ক ভার আমরা বিভিন্ন ধরনের সমীকরণ সমিত সমীকরণ নির্ণয় করতে পারব সেই জিনিসগুলো আমরা শিখব সেই জিনিসগুলোকে আপডেট পাওয়ার জন্য তোমরা সবাই আমার চ্যানেলের সাথে টাচে পা থাকো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে এই ভিডিওসটি বা মনে হতে পারে যে আমার যে প্রচেষ্টাটা সেই প্রচেষ্টাটা কিছুটা হলো তোমাদেরকে কেমিস্ট্রিটাকে একটু সহজভাবে শেখানো
কার্যকরী হচ্ছে বা আমি সেই চেষ্টাটুকু করতে পারছি সফল হচ্ছে কিছুটা পরিমাণে তাহলে আমার সাথে থাকো তোমরা ভিডিওটাকে লাইক করো ভিডিওটাকে অনেক শেয়ার করো এবং তোমাদের যদি ব্যক্তিগতভাবে কোনো প্রবলেম থাকে বা এতটুকুর মধ্যে যদি বুঝতেও কোনো সমস্যা থাকে বা কোনো একটা পার্টিকুলার যদি কোয়েশ্চেন থেকে থাকে এই চ্যাপ্টারের ওরিয়েন্টেড তাহলে আমাকে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে তোমাদের লাইক শেয়ার কমেন্ট সমস্ত কিছুর অপেক্ষা দেখলাম এবং প্লিজ প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার পরে যে নোটিফিকেশনের বেল আইটকনটা আছে ওটাকে অবশ্যই অবশ্যই তোমরা প্রেস করে রাখবে যেন আমি যখনই তোমাদের কাছে নতুন কোনো একটি ভিডিও দেব আমার চ্যানেলে তখনই যেন তোমাদের কাছে সেই নোটিফিকেশনটি যায় এবং তোমরা ধাপ বাই ধাপ স্টেপ বাই স্টেপ ঠিক যেরকম করে আমি জিনিসটাকে শেখানোর চেষ্টা করছি তোমরা যেন সেই জিনিসগুলোকে করতে পারো তো বন্ধুরা তোমরা এতক্ষণ দেখছিলে আমারই নতুন একটা প্রয়াস সেই প্রয়াসটাকে আমি এই মুহূর্তে দ্য কেমিস্ট্রি ক্লাব এটা আমারই টোটালটাই আমারটাই আমারই এটা একটা ইনভেনশন আমি চেষ্টা করব দ্য কেমিস্ট্রি ক্লাব এই নামটাকে একটা সার্থক নাম করে তোলার সমগ্র বাংলার ছেলে মেয়েদের কাছে অন্তত পক্ষে আমি যেন একটা ভালো কেমিস্ট্রির দাদা একটা ভালো গাইড হয়ে উঠতে পারি সেই চেষ্টাটা করব তোমরা সবাই সাথে থাকো এবং দ্য কেমিস্ট্রি ক্লাব এই যে চ্যানেলটি আছে ইউটিউবের চ্যানেলটিকে সেটির সঙ্গে তোমরা সবসময় টিউন থাকো ধন্যবাদ আজকের জন্য এতটুকুই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আবার দেখা হবে সামনের ভিডিওতে এই জারণ বিজারণেরই পরবর্তী ধাপ নিয়ে ধন্যবাদ